வெல்கம் டு கிச்சன் விசில் இந்த வீடியோவில் கடலை பருப்பு சுசியம் கோதுமை மாவில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஆயில் வந்து அரை லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க இரநூறு கிராம் கோதுமை மாவு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் நாட்டு சர்க்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் அதுக்கப்புறம் கால் கப் வந்து துருவண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வர தேங்காயை எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து கடலை பருப்பு சுசியம் கோதுமை மாவில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம கடலை பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு வந்து குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க இரநூத்தம்பது கிராம் கடலை பருப்புக்கு அறுநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தேங்காய் வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் தேங்காய் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தண்ணியை வடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி மேஷர் வச்சு கடலை பருப்பை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடை பற்ற வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க நாட்டுச்சக்கரையோட பச்சை வசலாம் போகணும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பை இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஒரு தட்டத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம சுசியம் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு போலில் தண்ணி வந்து ஒரு கால் டம்ளர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நாட்டு சக்கரையை கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கோதுமை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருங்க நெய் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் சுசியம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது மாவு வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க இதுதான் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாவு வரணும் எடுத்து ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுப்பை தச்சு பேன் வச்சுக்கோங்க சுசியம் பொறிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கடலை மாவு உருண்டை இருக்குல்லீங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி மாவில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் மாவு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஆயிலை வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் மாவில் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் பொறியணும்னு இல்லை சுசியம் வந்து வேகணும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் சுசியம் வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் சுசியம் வந்து நம்ம தோசைக்கல்லையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆயிலை பொறிக்கிறது வேண்டாம் அப்படின்னா தோசைக்கல்ல குக் பண்ணிக்கலாம் அடுக்கு பத்து வச்சு தோசைக்கல் வச்சு எண்ணெய் தொடச்சிக்கோங்க கல் சூடானதுக்கப்புறமா உருண்டைகளை வந்து அதே மாதிரி மாவில் வந்து டிப் பண்ணி தோசைக்கல்லை வந்து வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லை வச்சுட்டு லைட்டாக மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க
இப்போ வந்து சுசியம் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அடிக்கடி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து சுசியம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க சுசியம் வந்து நம்ம தோசைக்கல்லை செஞ்சுடுத்ததும் நல்லா எல்லா பக்கமே வெந்துருச்சு உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒரே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்ட்டான சுசியம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ஸ்வீட் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்வீட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்